ஓம் சமர்த்த சத்குரு சாயிநாதாய நமகா விஜான வீச்சுக்கள் ஆரவ வீச்சுக்கா கணித சாஸ்திரமும் ஜீவ பதார்த்தோற்பத்தி நேட்டி வரக்கு பவுதிக ரசாயனிக சாஸ்திராலு சாதின்சனு விதானான்னி பட்டி ஜீவ பதார்த்தோற்பத்தினி கூற்சி நேடி சாஸ்திரங்களும் எலா செபுத்துன்னாரு எலக்ட்ரான்லு பிரோட்டான்லு மதலேன கணாலு பரச்பர ஆகர்ஷன விகர்ஷனாதி சிக்துல பிராபல்யும் வலனா நக்ஷத்திரால கோவலுகா ஏற்படி வாட்டித்தோ பாட்டு சூரியமண்டலும் சவருக்குடும்போம் அந்துலோ பூமி ஏற்படி தானிப்பை மோலகால அணுவுல மத்யா பவுதிக ரசாயனிக சாஸ்திர சூத்திரால நனுசரின்சின காகதாளியங்க ஆகச்மிகங்க காலகத்திலோ ஏற்படி உண்டாலி இந்தக்கு மின்சி அதி பவுதிகமும் ஆத்தியாத்மிகமும் ஐனா சிக்திக்கி அட்டி கிரியிலோ பிரமேயன் லேது அட்டி தானிக்கி உனிக்கே லேது கானி எலா தலச்சடானிக்கி நேடி சாஸ்திரம்லோ நையினா ஆதாராலுன்னாயா பவுதிக சாஸ்திரம்லோ ஏ சர்வத்திரா வியாப்பின்சனி சிக்தி க்ஷேத்திரும்லோ கலிகே சன்சனாலே உச்துவுலு பதார்த்தமு காலமு அட்ட எலக்ட்ரான் பிரோடானலே நித்துஸ்டுமேன கணாலுகானி தரங்காலு காவட்ட கணுக வாடித்தோ செய்யபட்ட அணு பரமானுவுலு எலா பதார்த்தமோத்தாயி பதார்த்ததான் நதி அட்டி காப்பிராவன்டி பவுதிக சாஸ்திரக்கினுலு குவாண்டம் பவுதிக சாஸ்திர வேத்தலு செய்தன்யம் யக்க மாவிலிக்குமேன உனிக்கு நங்கிகரின்சக்கா சாஸ்திர விக்கினானுமே சாத்தியம் காதான்டுன்னாரு செய்தன்யம் ச்வதச்சித்தமு மாவிலிக்குமு ஐன வாஸ்தவுமை உண்டாலனி நிர்தாரணு செய்த்துன்னாரு இந்திக்கி சிருஷ்டிகே மோலமனி மனன் தலுசே பதார்த்தம் யக்க தத்வான்னி கோட பரமானுகத் சோக்ஷ்ம கணாலஸ்தாயிதாக பரிசிலிஸ்தே அக்கட கோசரின்சே சத்யோம் நால்கு நிறூபுகாலத்தோ கூடி உண்டுந்தனி தர்க்கானி கதிதமனி நேடி சையின்சு நிறூபிஸ்துண்டே ஹேதுவாதிலேம பதார்த்தம் நுண்டி காலகத்திலோ காகத்தாளி எங்கா ஜேவ பதார்த்தும் ஏற்படிந்தனடும் நேடி சாஸ்திரரித்தியா எலா சரிப்போது ரசாயனிக சாஸ்திர பரங்க முந்து சூசம் இக்க ரசாயனிக பவுதிக சாஸ்திராலி செப்பே சத்தியாலனு கிரோடிகரின்சி கணின்சு சூச்தே கணித சாஸ்திரரித்தியாக்கோட demonstration by information theory that life cannot arise from matter அன்ன கிரந்தமுலோ வியவரின்சாரு நேடி சாஸ்திரம்லோ கணுகன்ன பரக்ரித்து தர்மாலு ஜீவ செய்தன்யும் எலா ஏற்படிந்து வியவரிம்ப ஜாலதனி கணித சாஸ்திர பரமைன சம்சிலேஷன வல்ல தெலியகலது அண்டார் தாம்சன் ஆதுனிக சாஸ்திரக்கினுலு தலச்சனட்லு ச நாலுகு பாய்ண்ட் ஐது பிலியன் சமச்சிரால காலம் அரவை நாலுகு எனப்பை வேல சார்லு புனராவிருத்த மைத்தேகானி ச்வல்பங்கானைன அவகாசம் உண்டதனி கணிதாத்மகங்க தாம்சன் நிறுபிஸ்தாரி கிரந்தவலோ We show that the entire history of the earth would have to be repeated over and over again in the order of 64 to the power of 80,000 times in order for them to be a substantial chance that complex living entities entities would evolve even once. Richard Thompson Enaad Angi Karincha Padutunna E Jeeva Parinama Shastra Siddhantam Vastava Mendukku Kajaladu காஸ்த யோசிஸ்தே தெலியகலது பரினாமக்கிரமோன்லோ அந்தகந்துகு சங்கிர்னமைன 
జీవజాతి లేర్పడడానికి మూల కారణం సహజమో లేక ప్రకృతి సిద్ధమైన ఎన్నిక అని ఈ శాస్త్రజ్ఞులు అంటారు కానీ అంతకంతకు సంకీర్ణమైన జాతి లక్షణాలు ఏర్పడుతూ అవే తరాల పాటు నిలిచి ఉంటుండాలంటే అలా నిర్దేశించే లక్ష్యపరమైన శక్తి ఒకటి ఉండాలి కాకతాళీయంగా మాత్రమే అలా జరగాలంటే సంకీర్ణ రూపాలతో పాటు అసంకీర్ణ రూపాలు ఉండాలి కానీ సృష్టిలో అసంకీర్ణ రూపాలు అంతమొందుతున్నాయి కాకతాళీయంగా విశృంఖలంగాను అస్తవ్యస్తంగాను ప్రకృతిలోనూ క్రమ పరిణామంలోనూ మార్పులు జరిగితే అంతకంతకు సంకీర్ణ జీవజాలములే ఏర్పడడం సాధ్యం కాదు ఉత్పరిణామాలు ఎక్కువగా ఒకే లక్ష్యం వైపు జరిగితేనే కానీ అది సాధ్యం కాదు ఇటువంటి లక్ష్యమే లేకపోతే అస్తవ్యస్తమైన ప్రాథమిక దశ నుండి ఎంతో సంకీర్ణము జటిలము అయిన కూర్పుగా అసంఖ్యాకమైన జీవజాతులు ఎలా ఏర్పడతాయి కానీ ఇటువంటి లక్ష్యం వైపుకు మాత్రమే పనిచేసేటటువంటి వ్యవస్థ ప్రకృతిలో నేటి శాస్త్రజ్ఞులు తలచినట్లు కాకతాళీయములు కేవల జడ పదార్థ ప్రతిక్రియలు మాత్రమే కాజాలవని గణిత శాస్త్రపరంగా థామ్సన్ నిరూపిస్తారు ఇలా క్రమ పరిణామం యొక్క లక్ష్యాన్ని గతిని నిర్దేశించగల ధర్మాన్ని పదార్థానికే ఆపాదించవలసి వస్తే అప్పుడు పదార్థం నుండి మాత్రమే చైతన్యం ఏర్పడిందని చెప్ప సాధ్యం కాదు చైతన్యము పదార్థము ఒకే మూలతత్వము యొక్క రెండు అంశాలని సృష్టికి ఆధారమైన శక్తి తరంగాలుగాను కణాలుగాను ప్రవర్తించగలదన్నట్లు వీటిని గురించి కూడా చెప్పవలసి ఉంటుంది అంటే సృష్టికి మూలం పదార్థమే గాక చైతన్యం కూడా నన్ను చెప్పవలసి ఉంటుంది అంటే వెనుకటి ఆధ్యాత్మవేత్తలు ప్రకృతి పురుషుడు అన్న వాటిని మనం తిరిగి ఆధునిక పదజాలంలో చెప్పామన్నమాట అంటే ఆధ్యాత్మికత సత్యమని అంగీకరించవలసి ఉంటుంది భౌతిక శాస్త్రంలో ప్రకృతి ధర్మాలను రూపొందించడానికి సృష్టిలోని స్వల్పాతి స్వల్పమైన సన్నివేశాన్ని తీసుకొని అందులోని కొద్ది సంఖ్యలతో కూడిన భౌతికాంశాలను మాత్రమే పరిశీలించడం జరుగుతుంది కారణం బృహత్తరమైన అంశాన్ని తీసుకుంటే అందులో పాల్గొనే అంశాల సంఖ్య బహు విస్తారంగా ఉండడం వలన గణితాత్మకమైన విశ్లేషణ దుస్సాధ్యమవుతుంది కానీ అతి స్వల్పమైన సృష్టి అంశానికి చెందిన శాస్త్ర సిద్ధాంతాలు ఇంత బృహత్తరము జటిలము అయిన సృష్టిని ఎలా నిర్వచించగలవు అందుకే న్యూటన్ రూపొందించిన సిద్ధాంతాలను అసంపూర్ణమైనవిగా ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరించినట్లే కాలగతిలో ఎన్నోసార్లు మానవుడు తన పూర్వ సిద్ధాంతాలను అసంపూర్ణమైనవిగా తలచవలసి వచ్చింది జడమైన పదార్థం నుండి జీవం ఉత్పన్నమైనదని చెప్పడానికి రెండు రకాలైన ప్రకృతి క్రియలను అంగీకరించవలసి వస్తుంది ఒకటి కాకతాళీయత రెండు ప్రకృతి సిద్ధమైన ఎన్నిక కాకతాళీయత వివిధములైన పదార్థ కణాల యొక్క కూర్పులను కల్పిస్తుంది వీటిలో కొన్ని జీవరాశులను ఉత్పన్నం చేయడానికి పనికి వచ్చేవిగాను కొన్ని పనికి రానివిగాను ఉంటాయి వీటి నుండి ప్రకృతి సిద్ధమైన ఎన్నిక పనికి వచ్చే కూర్పులను ఎన్నుకొని తక్కిన కూర్పులను నిరసిస్తుంది వీటిలో కొన్ని కూర్పులను ప్రకృతి ఎంత స్వల్పంగా బలపరిచినప్పటికీ సకాలంలో అవే ప్రబలమవుతాయని ఆర్ ఫిషర్ అను జన్యుశాస్త్రజ్ఞుడు నిరూపించారు కానీ అసంఖ్యాకమైన అణువుల కూర్పులలో కొన్నింటినే ప్రకృతి ఎన్నుకోవాలంటే దానికి ఒక లక్ష్యము లేక గమ్యము ఉండి తీరాలి ఒక్కొక్క సన్నివేశంలోనూ ఏ ఏ కూర్పులను ప్రకృతి ఎన్నుకుంటే ముందు ముందు జీవ పదార్థం ఏర్పడి దాని నుండి సంకీర్ణమైన జీవరాశి ఏర్పడగలదో వాటిని పొడుగునా ప్రకృతి ఎన్నుకుంటుండవలసి వస్తుంది అంటే ప్రాథమికమైన ప్రకృతి ధర్మాలు అందుకు సహకరించేవిగా ఉండి తీరాలి అంటే సృష్టికాధారమైన తత్వమే అట్టి లక్ష్యం కలదై ఉండాలి కానీ ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు రూపొందించిన ప్రకృతి ధర్మాలు బృహత్తరమైన ప్రకృతి తత్వాన్ని నిర్వచించేవిగా లేవు అటు సాంప్రదాయక శాస్త్రంలో కానీ ఇటు ఆధునిక క్వాంటమ్ సిద్ధాంతాలు కానీ రెండు కంటే ఎక్కువ కణములు గల ఈ అణువుల వ్యవస్థను నిర్వచింపజాలవు సాపేక్షిక క్షేత్ర సిద్ధాంతంలో ఒక్క అణువు కూడా లేని వ్యవస్థలను గూర్చి నిర్వచించే సమీకరణాలను నేర్పరచడమే ఎంతో క్లిష్టమవుతుంది ఇక టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ వంటి సంఖ్యలలో కణాలను కలిగి ఉన్న జీవ పదార్థ వ్యవస్థలను నిర్వచించడం నేటి శాస్త్ర సమీకరణానికి అసాధ్యమని చెప్పవలసి ఉంటుంది ఏ భౌతిక వ్యవస్థనైనా గణితాత్మకంగా నిర్వచించగలగాలంటే కొన్ని మౌలికమైన అంశాలను గుర్చిన మూల ప్రాతిపదికలు అవసరమవుతాయి ఒకటి చలన సూత్రాలు రెండు ఆరంభ దశలు మూడు 
ఆ వ్యవస్థ యొక్క పరిధిలోని పరిస్థితులు అంటే ఆ భౌతిక వ్యవస్థ ఒక నిర్ణీతమైన ఘన పరిమాణం గల శూన్యాకాశానికి పరిమితమై ఉండాలి అందులోని సంఘటనలను నిర్ణయించడానికి దాని యొక్క పరిధిలోని పరిస్థితులను నిర్ణయించవలసి ఉంటుంది ఒక నిర్ణీత సమయం ఎల్ అనుకుంటే అప్పుడు ఆ వ్యవస్థ యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుందో నిర్ణయించాలంటే ఆ కాలపరిమితి యొక్క ఆరంభంలో ఆ వ్యవస్థ ఎలా ఉన్నదోనన్న వివరం కావాలి జీవ పదార్థ ఉత్పత్తిని గురించి అన్వేషించేటప్పుడు ఈ వ్యవస్థ యొక్క ఆరంభ దశను ఎట్టి క్రమము లేని స్థితిగా తలచవలసి ఉంటుంది ఉదాహరణకు రసాయనిక ప్రక్రియలే జీవ పదార్థ ఉత్పత్తికి కారణమని చెప్పే సిద్ధాంతాలు అట్టి ఆరంభ దశలో నీటి అణువులు బొగ్గు పులుసు వాయువు నత్రజని అమ్మోనియా హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ మొదలైన సంయోగ పదార్థాలతో కూడిన క్షయకరమైన వాతావరణం ఉండేదని చెబుతాయి ఈ రసాయనిక పదార్థాల మిశ్రమానికి సూర్యుని నుండి ధార్మిక శక్తి భూమి నుండి వాయు పదార్థాలు సోకాయని అప్పుడు ఆ వాతావరణం ఉష్ణశక్తిని కాంతిని అంతరిక్షంలోకి విడుదల చేసిందని చెబుతారు ఇదే ఆరంభ దశలోని పరిధి యొక్క పరిస్థితి సౌర కుటుంబం అంతా ఒక వాయుమేఘం నుండి ఉత్పన్నమైనదని తలచి అదే ఆరంభ దశగా కూడా చెప్పవచ్చు ఆ వాయుమేఘం యొక్క తత్వమే ఆరంభ దశ దానిని పరివేష్టించి ఉన్న అనంతమైన శూన్య ప్రదేశమే దాని పరిధి అని చెప్పవచ్చు ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రకృతి ధర్మాలు పనిచేయడం వలన పైన చెప్పిన వాతావరణంతో కూడిన సౌర కుటుంబం ఏర్పడి దాని నుండి జీవం ఉత్పన్నమైందని చెప్పవచ్చు లేక ఈ విశాల విసుమ్ అంతటికీ ఆరంభంలో పరమాణువు కంటే సూక్ష్మమైన కణాలతో చేయబడి అత్యుష్టమైన వాతావరణాన్ని కూడా ఆరంభ దశగా తీసుకోవచ్చు ఏమైనప్పటికీ ఆరంభ దశను కొద్ది నిర్దిష్టమైన లక్షణాలు కలదిగానే శాస్త్రజ్ఞులు తలుస్తున్నారు కానీ జీవ పదార్థం ఎంతో క్లిష్టము సంకీర్ణము అయిన నిర్మాణం కలిగి ఉండడం చేత వాటికి కారణభూతం కాగల ఆరంభ దశ యొక్క లక్షణాలు కూడా ఎంతో క్లిష్టము సంకీర్ణము అయి ఉండాలి కానీ అలా అయితే అంత క్లిష్టము సంకీర్ణమైన వ్యవస్థకు కారణమైన ఆరంభ దశ ఒకటి ఉండవలసి ఉంటుంది ఇలా అనంతంగా పూర్వానికి పూర్వస్థితిని రూపొందించుకోవలసి ఉంటుంది నేటి శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలలోని పెద్ద లోపం ఇదే ఇలా ఆరంభ దశే గాక ఆ వ్యవస్థ యొక్క పరిధి వద్ద పరిస్థితులు కూడా క్లిష్టము సంకీర్ణము కావలసి ఉంటాయి కానీ అవి ఏర్పడడానికి కూడా కారణమైన ఆరంభ దశలను మరలా తిరిగి అన్వేషిస్తూ పోవలసి ఉంటుంది ఆరంభ దశలను పరిధి వద్ద పరిస్థితులను నిర్ణయించిన తర్వాత అప్పటి నుండి ఎల్లనబడు నిర్ణీత కాలం వరకు నిర్ణీత కాలం వరకు ఎట్టి మార్పులు జరుగుతాయోనన్నది ఆ వ్యవస్థలో పనిచేసే ప్రకృతి ధర్మాలపై ఆధారపడుతుంది నేటి శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా ప్రకారం నేటికి భూమి ఏర్పడి సుమారు నాలుగు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ సంవత్సరాలైంది నేటికి ప్రకృతిలో మనకు కనిపించు జీవుల రూపాలు ఏర్పడడానికి అవసరమైన అణువుల కూర్పులు ఈ కాల పరిమితిలో జరగాలి నేడు ప్రకృతిలో కనిపించే జీవుల నిర్మాణంలో మూడు అంశాలను గుర్తించవచ్చు ఒకటి మనకు కనిపించే వాటి రూపం రెండు వాటి జన్యువులలో ఉండే డిఎన్ఏ యొక్క కూర్పు వాటి జీవకణాలలోని అణువుల కూర్పులు మూడు వాటి ప్రవర్తనా క్రమం ఈ మూడవ అంశం క్రింద మానవులను భాష సాహిత్యము సాంకేతిక శాస్త్రీయ విజ్ఞాన విజ్ఞానాలను కూడా లెక్కలో తీసుకోవలసి ఉంటుంది మొదట జీవకణాలలోని అణువుల నిర్మాణాన్ని గురించి చర్చిద్దాం సంకీర్ణమైన జీవజాతులలో కనిపించే జీవకణాల కంటే ఐదు వందల రెట్లు చిన్నదైన సూక్ష్మజీవి ఈ కోలైని శాస్త్రజ్ఞులు ఎంతగానో పరిశీలించారు కానీ ఆ జీవకణంలో కూడా రమారమి ఆరు వేల రసాయనిక అణువులు వివిధమైనవి ఉంటాయని వీరి అంచనా వీటిలో కొన్నింటిలో మూడు వేల రకాల ప్రోటీన్ అణువులుంటాయని ఒక డిఎన్ఏ అణువు ఉంటుందని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్నారు తక్కిన అణువులను ఎలా కోర్చాలో నిర్ణయించే నిర్మాణం డిఎన్ఏ అణువులో ఉంటుందట అణుజీవ శాస్త్రజ్ఞులలో మేటీ అయిన జేమ్స్ వాట్సన్ ఇలా వ్రాస్తారు ఈ బృహత్తరమైన అణువులలో ఎక్కువ వాటిని శాస్త్రజ్ఞులు పరిశీలించడం లేదు వాటి యొక్క అలవిగానే జటిల నిర్మాణాన్ని పరిశీలించలేక రసాయనిక శాస్త్రజ్ఞులు 
ఏవో కొన్నింటిపైన మాత్రమే కేంద్రీకరించవలసి వచ్చింది కనుక నీరు గ్లూకోజు వంటి పదార్థాల యొక్క అణువులను అర్థం చేసుకున్నంతగా జీవకణం యొక్క నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎన్నటికీ సాధ్యం కాదని అంగీకరించక తప్పదు ఈ బృహత్తర అణువుల యొక్క నిర్మాణమే గాక అది జీవకణంలో ఎక్కడుండేది కూడా స్పష్టంగా తెలియడం సాధ్యం కాదు అంటే నేటి శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలు ఏవి జీవపదార్థ తత్వాన్ని వివరించలేవు ఇట్టి క్లిష్టమైన జీవకణాలు కాకతాళీయంగా ఆరంభ దశ నుండి నేటి శాస్త్రీయ సూత్రాలను అనుసరించి ఏర్పడాలంటే నేటి వరకు గడిచిన భూమి యొక్క జీవితకాలమని తలచబడుతున్న నాలుగు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ల సంవత్సరాల కాలం సిక్స్టీ ఫోర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీ థౌజండ్ సార్లు పునరావృతమైతే కానీ సంభవం కాదని గణిత శాస్త్రపరంగా థామ్సన్ నిరూపించారు అంతకాలంలో కూడా అట్టి ఒక్క జీవకణం ఏర్పడే అవకాశం మాత్రమే ఉంటుంది జీవకణం ఏర్పడటానికి ఇంతకాలం అవసరమైతే మానవుని వంటి నేటి సంకీర్ణమైన జీవి ఏర్పడాలంటే ఇంకెంత కాల పరిమితి కావాలో ఊహించవచ్చు అంటే అసంభవం అనే చెప్పాలి ఇంతేకాక పైన చెప్పినట్లు ఇంత సంకీర్ణమైన జీవరూపాలు ఏర్పడడానికి కావలసిన పరిస్థితి ఆరంభ దశలో ఉండి తీరాలి అప్పుడు అది ఎలా ఏర్పడిందన్న ప్రశ్న ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది దాని ఆరంభ దశ కూడా అట్టి సంకీర్ణ స్థితినే కలిగి ఉండాలి అంటే నేడు కనిపించే జీవజాతులన్నీ ఏర్పడడానికి కావలసిన సంకీర్ణ వ్యవస్థ అనాదిగా సృష్టిలో ఎల్లప్పుడూ ఉండి తీరవలసి ఉంటుంది అప్పుడు క్రమ పరిణామం అనే భావమే అర్ధరహితమవుతుంది ఇట్టి జీవరాశి నేర్పరచడమే సృష్టి యొక్క మూలతత్వమై ఉంటుంది దీనికి తోడు నేటి జీవరసాయనిక శాస్త్ర పరిశోధనలకు గోచరించే ప్రక్రియలు ఎన్నో నేటి శాస్త్రీయ సిద్ధాంతంలో ఇమడడం లేదని శాస్త్రజ్ఞులు గుర్తిస్తున్నారు ఉదాహరణకు ఫ్రాన్స్కు చెందిన సిఎల్ కెర్వ్రాన్ చేసిన పరిశోధనల ప్రకారం జీవ పదార్థంలో జరిగే సామాన్య జీవ ప్రక్రియలలో కూడా ఎన్నో రసాయనిక మూలకాలు సృష్టించబడుతూ నశింపచేయబడుతుంటాయని ధృవపడింది అలానే ఒక మూలకాన్ని మరొక మూలకంగా మార్చడం జరుగుతుంది ఈ ప్రక్రియలు కృత్రిమంగా చేయడానికి ప్రయోగశాలలో బృహత్తరమైన ఉష్ణోగ్రతలు శక్తి పరిమితులు అవసరమవుతున్నాయి ఇవేవి అవసరం లేకనే ఇటువంటి క్రియలు జీవ పదార్థంలో జరగడం చిత్రం అంటే నేటి వరకు మనకు అవగతం కాని ప్రకృతి ధర్మాలు ఎన్నో జీవ పదార్థంలో పనిచేస్తున్నాయన్నమాట జీవ పదార్థం ఎలా ఏర్పడిందో నేటి శాస్త్రీయ విజ్ఞానం వివరింపజాలదని తేలిపోయింది జీవశక్తి సృష్టికి మూలమైన తత్వమని దానిని విశ్లేషించి గణితాత్మకంగా నిర్వచించడం అసంభవమని తలచడం ఒక్కటే మార్గం జీవశక్తి విద్యుదావేశం వంటి మౌలికమైన తత్వమని తలచక తప్పదు నేటి జీవరాశులలో మనకు కనిపించే మూలకాల కూర్పులను జీవశక్తి నుండి ఉత్పన్నమైనవనే చెప్పవలసి ఉంటుంది అంటే సృష్టి అంతటికీ మూలమైన తత్వాన్ని ప్రాథమికము బృహత్తరము అయిన ఒక జీవిగా భావించవలసి ఉంటుంది నేడు జీవులుగా మనకు గోచరించే పదార్థ కూర్పులన్నీ దానిలోని ప్రక్రియల ఫలితాలేనని చెప్పాలి నేటి శాస్త్రజ్ఞులు తలచినట్లు సృష్టి అంతా లెక్కించడానికి వీలైన వివిధ అంశాల సమూహమేనని చెప్పడం సాధ్యం కాదు సైన్స్ యొక్క ప్రగతి వెనుక ఒక క్రమం కనిపిస్తుంది మానవుడు తనకు ప్రకృతిలో గోచరించే రూపాలను రంగులను వస్తువులను గమనించి పరిశోధించి అవన్నీ ప్రకృతిలో ఒక పరిమిత సంఖ్యలోనున్న కొన్ని రసాయనిక మూలపాల మూలకాల వివిధ కూర్పులేనని గుర్తించాడు అటు తర్వాత ఈ మూలకాలకు ఆధారం ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ వంటి సూక్ష్మతర అంశాలేనని కనుగొన్నాడు అటు తర్వాత వాటికి ఆధారం కణంగాను తరంగంగాను కూడా ప్రవర్తించగల సర్వగతమైన శక్తి క్షేత్రం ఒక్కటేనని కనుగొన్నాడు అంటే సృష్టిలోని వైవిధ్యానికి ఆధారంగా ఉన్న ఏకత్వాన్ని సైన్స్ అన్వేషిస్తూ వచ్చిందని చెప్పవచ్చు ఆ ఏకత్వమే జీవశక్తి లేక చైతన్యము అయి ఉండాలని ఇప్పుడు మనం హేతుబద్ధంగా నిరూపించాం అంటే ఆ ఐక్యతను ఆధ్యాత్మ సిద్ధాంతం నిర్వచించినంత స్పష్టంగా మరొక నిర్వచనం వివరింపచాలదు కారణం క్రమ పరిణామానికి ఆవశ్యకమైన లక్ష్యం వైపుకు సృష్టిలో పరిణామం కొనసాగడం కూడా ఒక మౌలికమైన చైతన్యాన్ని నిరూపిస్తుంది అలాగాక కేవలం భౌతికత పట్టుగొమ్మగా గల ఆధునిక శాస్త్రీయ దృక్పథం జీవక్రమ పరిణామాన్ని వివరింపజాలదు ఆరవ వీచిక సమాప్తం ఓం సాయిరాం